Lil Ghost, Niliu, Niliu Niliu Wershang, espero estarlo pronunciando correctamente, eh, complicado nombre, Lil Ghost, la verdad eh, empezamos un poco en ceros en cuestión de eh, qué hay detrás de este videoclip, detrás de, de, de todo, que bueno, eh, Yanni, cualquier eh, info, cualquier info será bien recibida y mira, yo nada más estoy aquí leyendo en el chat, se viene C-Pop. Se viene algo de C-Pop y eso significa que tomamos un avión de México hasta China. Lil Ghost, ni Liu Wershang. <ríe> perdón, perdón. ¿Qué? ¿Qué? A ver, en primer lugar, este videoclip parece producido por Steven Spielberg. Esto... Eh, me llevó por un momento a Mad Max, eh, un futuro ahí medio, medio cyberpunk. ¿Y qué me estás contando? Esta primera imagen que tenemos delante nuestra es una guitarra SG de Gibson Siamés. Esta es una guitarra que pocos guitarristas eh, han tocado en la historia de, de, de la música. Uno de ellos, Jimmy Page de Led Zeppelin. <música> Wait a second, wait. Oye, ¿y esto de las flamas en la guitarra? ¿Qué estamos viendo? ¿Un concierto de Ramstein o de qué se trata esto? Quiero um, solamente especificar que... Me empezaron a describir... Sí, algo de C-Pop. A ver, entiendo que un poco la melodía va por ahí. Pero esto yo lo llamaría C-Rock. E incluso coqueteándose con el metal. ¿Escucharon esas guitarras? ¡Madre mía lo que estamos escuchando, eh! Natalia Torres, empezamos fuerte. ¡Wow! ¡Wow! Desde ahí empezamos con armonías, eh, empezamos muy heavy. Lo que más me sorprende es que eh, me digan que es un solista. O sea, quien está cantando y tocando es Lil Ghost. O sea, Lil Ghost es, es un personaje. Claro, yo vi la banda de rock, dije, es una banda, suena a banda de rock y, y parece ser que no, es solista. Lo que le pidas, baby, él lo tiene, dice Yanni. Yanni sabe de lo que habla. Güey, yo no me, no me voy a aguantar las ganas de sacar mi guitarra en breve y ponerme a descifrar y desmenuzar para ustedes qué está pasando aquí. Este carnal es un crack. Comenzamos, de hecho, con, con cosas en plan más, eh, mucho más melódicas, ¿se acuerdan? Y ahora eh, se empieza a desarrollar el verso. Escuchen nada más esta joya de rap line. O sea, es un tipo súper versátil. Yanni, like es que con esta recomendación es que te mando besos en toda la cara. Yanni, esto está increíblemente poderoso. Güey, eh, gracias a este tipo de, de canciones es que yo digo, güey, 2025 agárrense porque el rock aquí te lo está diciendo. Eh, el rock va a venir muy cabrón. Ahí vamos a dejarle eh, bien el coro de la canción porque hay que analizar lo que está pasando antes. Lo que pasó antes es el precoro. Eh, sueltan los power chords. ¡Pam! Que ahorita se los voy a explicar en, en, en la guitarra. Pero este juego de, de toms, hagan de cuenta que mientras eso ocurre, eh, me encanta que se quede como todo al aire, recula y se queda simplemente marcando a negras con el, con el, el kick, el, también conocido como bass drum. Tum, tum, tum. 
Aparte tiene un aura muy místico porque detrás de esto va un va como una especie de string ahí con un sintetizador Poncho Lil Ghost tiene canciones de muchos más estilos dice YHX-6208 Fury Road, dice Miss Galid, Mad Max. Oye, sí, ¿verdad? Esto se, seguro es parte de, del, del soundtrack de Mad Max. Es lo que, lo que estoy checando. O sea, no son unas vibes Mad Max, sino más bien es Mad Max. Uh, ¡Hola! Vaya cambio de ritmo que se lo guardó. Hasta tres cuartos de canción estoy... Eh, Eh, seguro que, bueno, esto eh, quiso jugar con tu percepción porque Lleva mucha dinámica, el golpe es macizo de la, de la batería con la guitarra Pero claro, eh, tú puedes con el mismo tempo, ojo, el primer ritmo tum, pa, tum. Es que a ver, este no es el tempo real, el tempo real es Sobre este tempo puedes hacer tum Pa, tum, pa, ven como calza perfecto, pero también tum, pa, tum, tum, pa, tum, pa, tum, tum, pa, tum, pa. Toda la canción estuvo llevándote la atención a otro terreno, haciéndote creer que la canción en realidad va más lento de lo que en realidad es. Y a tres cuartos de rola dice, a soltar la carrocería completa. Y echa toda la carne al asador y la batería se vuelve loca. Tum, pa, tum, tum, pa, tum, pa, tum, tum, pa. Esto también es jugar. Tum, tum, tum. Tu pa. Tum, tum, tum. Y una vez más, retomamos el tempo de la canción. Tum, tum, tum. Tu pa. Tum, tum, tum. Tu pa. Es un loco. Es. Un auténtico loco Lil Ghost que constantemente está llevándote por diferentes eh, sensaciones musicales. Y claro, como frena un poco con este, con este sentido que estamos escuchando del prum, prum, prum. Pa, más te engaña aún. Te tiene totalmente engañado que después te cuenta la verdad. Y la verdad es cuando empieza el true. Pa, tu, tu, pa, tu, pa. <risa> Ok, vámonos como Jack el Destripador por partes. Vamos a descifrar desde el inicio. Güey, es que el inicio... A ver... No sé si lo que estoy haciendo tenga algo que ver con la canción. Es que es muy raro. Eh, me, me llamó la atención por lo raro que es ese, ese riff. Como que tengo la idea, ¿no? Pero bueno, de tener la idea, estarlo haciendo bien, hay una diferencia. Estrellita en la frente para Alfonso. Eh, en efecto... Están afinados en drop D. La cosa está aquí. Eh, esto que tenemos aquí es este de aquí. Es re. Bueno, aquí es donde tenemos que tocar en realidad. No es un re. Es nada más. El re lo dije de referencia, pero es para que sepan qué chingo estoy tocando. Es esto. Claro, tiene mucha jiribilla. Es un... Con... Es, esto es a lo que yo llamo domar a la bestia. Porque una cosa es que toques... Facilito, pero cuando tienes que fragmentar lo que estás haciendo, que suene como muy entrecortado. Enorme, enorme. Ok, verso. Ok. 
son las mismas notas eh, tocadas diferentes, son los acordes eh, del inicio que les mostré, pero aquí el control tú lo das con la palma de la mano, eh, porque no estás haciendo... No, 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 no. Es técnica palm muting, con esta parte de la, de la mano tú haces presión sobre las cuerdas, una presión muy ligera, eh, de hecho casi inexistente porque... Eh, parte de la fuerza que tiene el verso es justamente eso, o sea, no estás haciendo no, 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 tienes que soltarlo un poco más, tiene eh, un cambio donde vamos a soltar las cuerdas, vamos a dejar esto del palm muting y el control y el domar a la bestia y vamos a pasar a soltar los acordes que sería algo tal que Me siento muy poderoso cuando toco esto. Eh, el coro se repite exactamente lo mismo del intro. Está chingoncísimo ese riff, güey. Me gusta, me gusta. Simple, pero resultón. Wey, es increíble cómo suenan de estridente las guitarras, pero al mismo tiempo cómo no se atropella con la voz. Eso es lo que suele pasar con el rock. Es muy difícil que con frecuencias tan invasivas como una guitarra con distorsión y una batería que suena a martillazos de maquinaria, la voz cómo logra hacerse camino de una forma muy clara y eso también es parte de la ingeniería detrás de esta canción, de la ingeniería de, de audio. Sabiendo que esto es nuestra, nuestro pre... Vamos a ver qué le queda. Yo creo que algo opuesto a eso, esto es una escala descendente. Vamos de más agudo a más, a, a más grave. Entonces yo voy a hacer algo al revés. Mira, eso ahorita a lo mejor no le ves mucha forma, pero vas a ver que va a quedar chido. Es que esto para mí, es que hace cuenta que eh, Lil Ghost es como la ola que viene hacia mí y yo tengo mi tabla de surf y yo voy a surfear esa ola. Es un arreglo que la canción no lo tiene, pero que digo, güey, güey, sonó, eso sonó. Eh, aquí lo que está pasando en el tumpa, tutupa. Hagan de cuenta que en el precoro, en el primer precoro, era este. Que fue donde yo saqué estas notas. Eh, aquí se repite eh, casi eso mismo, pero hagan de cuenta que ya el palm muting cambia. Como cambia el tum, pra, tu, tu, pa. Hagan de cuenta que el palm muting iría como... E increíble que eh, utilizando la misma escala armónica durante toda la canción alcances en este puente a hacer algo totalmente diferente que no se parece al verso, no se parece al coro, eh, no se parece al pre. Fabuloso. Y ahora se viene. ¿Cómo? What the fuck? Esto, a ver, sigue, sigue siendo la misma escala armónica. Pero ahora la, el primer acorde lo están haciendo por graves. Es decir, las guitarras con las que fue grabada esta canción. Están afinadas súper grave. Miren que yo tengo una afinación grave. Drop D ya de por sí es, es ciertamente 
un tono bastante profundo, pero se puede afinar todavía muchísimo más abajo y es un recurso que suelen utilizar otras bandas. Incluso eh, podría hasta llegar a imaginarme que por el tipo de sonido utilizaron una guitarra de siete cuerdas y no de seis, que es lo tradicional. <risa> Por doble bombo me refiero a eso, ¿no? El El bombo, pues es este, este, este. Eh, eh, ¿Han visto que los bateristas tienen este que es como un pedal? En el piso. Ese es el bombo. Eh, el doble bombo, evidentemente, o trae un doble pedal, este, o. Es un, es un, literalmente, un, un doble bombo, ¿no? Entonces, claro, las piernecitas del baterista están... Están constantemente ahí haciendo esto para que suene, ya decía yo, como, como una auténtica máquina. Ahí sí, ¿te acuerdas cómo te dije dosificó el doble bombo? Y te dije, en lugar de ir, tucu 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 tucu, pues aquí dijo, te lo dosifico, pero también te lo embarro en la cara. Y termina, tucu 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 tucu. vaya máquina, vaya máquina. Y que por cierto, yo dije, esto es C-Rock, esto es C-Metal, esto no es, esto está muy lejos de ser, de, de, de aventarlo en el mismo costal que el pop, no podemos. Yo sé que quizás... En, una, en un overview del artista, quizás podría caber. Este es mi primer acercamiento y les digo, desde, desde el punto de vista de alguien que ha vivido, comido, cenado, desayunado, metal, esto, esto que estamos escuchando es metal. Esto va más allá de, del punk y del rock. Esto eh, tiene una estridencia importante. Esto un fan del metal lo vuelves loco. Lo vuelves loco, pero puedo entender y creo que tiene mucho mérito que alguien que le gusta el pop es que esto también se lo come con patatas porque es estridente, pero sientes que te llena de energía. Tres, dos, uno. ¡Wow! ¡Wow! Bill Ghost. No te merecemos. Bill Ghost. Gracias por tanto y perdón por tanto.